Hallo Angelfreunde, wir fahren seit über 15 Jahren nach Norwegen und wollen euch heuer einmal an einer unserer Angelreisen teilnehmen lassen. Endlich lässt Corona wieder eine Reise zu und wir sind hier im hohen Norden in der Anlage Soaroja, Rohrbü und Hafiske zu Gast. Wir nehmen euch täglich auf unsere Ausfahrten mit und hoffen, gemeinsam spannende Momente erleben zu dürfen. Unsere Angelreise begann mit dem zweistündigen Flug von München nach Oslo. Nachdem wegen Corona unser letztjähriger Angeltrip abgesagt werden musste, waren wir froh, endlich wieder den hohen Norden besuchen zu dürfen. Nach einem knapp zweistündigen Aufenthalt in Oslo folgte um 12.20 Uhr der Weiterflug nach Alta. Während des Flugs dorthin konnten wir uns schon an der kargen Landschaft Norwegens erfreuen. Alta begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein. Nachdem wir unser Gepäck abgeholt hatten, das diesmal überraschenderweise vollzählig angekommen war, gingen wir auf den Parkplatz, wo der Fahrer des Shuttlebusses schon auf uns wartete. Schnell war das Gepäck auf den großen Anhänger geladen und die letzte Anreiseetappe konnte beginnen. Nachdem zuvor noch einige Lebensmittel eingekauft wurden, begaben wir uns auf die zweistündige Fahrt in den Hafen von Hammerfest. Der Fahrer erzählte uns, dass wir mit dem Wetter großes Glück hatten, da es in den letzten zehn Tagen gestürmt hatte und jetzt eine Schönwetterperiode folgen sollte. In Hammerfest wartete Atle Berg, der Besitzer der Anlage Soroja, Rohrbü und Hafiske, bereits auf uns. Die Organisation des Reiseanbieters Dentour klappte wie immer ausgezeichnet. Die Überfahrt mit Atlas Schnellboot dauerte eine knappe halbe Stunde. Die Anlage verfügt über vier Häuser, wovon drei eine Wohnnutzfläche von 75 Quadratmeter aufweisen und das größere Haus, welches wir gebucht hatten, mit 90 Quadratmetern aufwarten kann. Schauen wir uns dieses Haus einmal etwas genauer an. Im Eingangsbereich befindet sich eine große Garderobe, die viel Platz bietet. Hier befindet sich auch das erste Schlafzimmer mit einem Einzelbett. Im Wohnbereich gibt es ein großes Ecksofa, wovon man einen herrlichen Blick auf das Meer genießen kann. In der Mitte des Raums befindet sich ein Esstisch, der bis zu acht Personen Platz bietet. Gegenüber ist die geräumige Küche untergebracht, die keine Wünsche offen lässt. Es gibt einen Eheherd mit Backofen, einen Geschirrspüler und einen großen Kühlschrank, der schon fast epische Maße annimmt. In den vielen Kästen und Schubladen gibt es genügend Platz für die mitgebrachten Lebensmittel. Separat gibt es auch noch einen großen Gefrierschrank, der dem Kühlschrank um nichts nachsteht. Weiter geht es in das große Badezimmer. Hier befindet sich außer Dusche und WC auch noch eine Waschmaschine. Daran anschließend befinden sich zwei Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelbetten. In den Hängekästen 
kann die mitgebrachte Kleidung gut verstaut werden. Im Obergeschoss gibt es links neben dem Aufgang eine weitere Schlafgelegenheit. Gegenüber ist ein weiteres Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, das sehr groß ausgefallen ist. Einen schönen guten Morgen. Erster Angetag. Sepp, der bei uns für das Frühstück zuständig ist, holte uns um 5.30 Uhr etwas unsanft aus den Federn. Da wir gestern nicht mehr genügend Zeit hatten, alle unsere Angelsachen vorzubereiten, musste heute etwas früher aufgestanden werden. Bevor es mit dem Angeln losgeht, möchten wir uns etwas näher vorstellen. Die Bootsflotte ist ebenfalls vom Feinsten. Es gibt sechs 26 Fuß Kaspol Kabinenboote, die von 150 PS Motoren angetrieben werden. Der große Vorteil dieser Boote ist die beheizbare Innenkabine, in der man bei Schlechtwetter seine Angeltaschen trocken verstauen kann. Alle Boote verfügen über einen Safe Tracker, der es im Notfall erlaubt, die Position mittels GPS genau zu lokalisieren. Weiters stehen zwei offene 23 Fußboote zur Verfügung, die mit 115 PS motorisiert sind. Großartig ist die Überdachung am Steuerstand, die bei Regen einen guten Schutz bietet. Die gesamte Bootsflotte verfügt natürlich über ein Echolot mit Kartenplotter. Die Kabinenboote verfügen zusätzlich auch noch über eine VHF-Funkanlage. Nachdem die letzten Vorbereitungen abgeschlossen waren, konnten wir es kaum erwarten, endlich wieder in See zu stechen. Da für heute kein Wind und Sonnenschein vorhergesagt war, fuhren wir um 8 Uhr mit beiden Booten zu den 30 Kilometer entfernten Plateaus Tuba Fallet und Nedre Tuban am offenen Meer. Die Fahrzeit dorthin betrug 75 Minuten.
Obwohl ein wolkenloser Himmel war, bekamen wir davon wegen des dichten Nebels vorerst nichts mit. Zumindest waren die Futterfischschwärme auf den Plateaus anzutreffen. Es konnten auch gleich einige Dorsche gefangen werden, die für uns aber alle zu klein waren und wieder zurückgesetzt wurden. Leider sind sie nicht größer zurzeit als wir so 2 Kilo. Da die Fische nicht größer wurden, entschlossen sich Norbert, Gehr und ich, es im tieferen Wasser zu versuchen. Diese Aktion hatte uns in der Vergangenheit schon öfters den Erfolg beschert. Gerald, Sepp und Toni blieben vorerst auf den Plateaus und angelten in Tiefen um die 20 Meter weiter. Das ist ganz leicht eigentlich. Neues Equipment. Und auch diesmal brachte der Stellungswechsel den erhofften Erfolg. Ja. Bravo Noli! Der erste Fisch unseres Angriffs. Ja, der erste brauchbare Fisch des Urlaubs, circa eineinhalb Kilo. Durch von 8 Kilo. Ja, ich bin jetzt zu Kind. Bei mir. Ja. <lacht> Ja, schneid da Ah ja, der geht zum Kult. Ja, tut, ja, ist ein Scheiner. Karpfen mit 7 Kilo. Ich habe keine Karpfen. Ah! <lacht> Du hast mit 7 Kilo. Jetzt geht es bei uns Schlag auf Schlag. Norbert und ich haben gleichzeitig wieder einen Dorsch am Hacken. Norberts Dorsch entpuppte sich an der Oberfläche als kleiner Heilbutt. Ja, lass mal wieder schwimmen. Ja, ja. Passt. Um 14.30 Uhr kam Geralds Boot zu uns, da bei ihnen nach wie vor nur die kleinen Dorsche bissen. Kurz darauf hatte Sepp bereits seinen ersten Fisch am Hacken. Nach geraumer Zeit hat nur noch Sepp zugeschlagen. Auf Gummi! Wir fischen nun in Tiefen von 70 bis 50 Metern. Und Tone dürfte nun etwas Größeres am Hacken haben. Nach zwei schönen Fluchten drillt er nun den Fisch seit circa zwei Minuten. Wow, ein Bergmann. Ein Bergmann. Ja, Buttis, hat man schon gesehen. Schöner. Da nicht erst Ruhe drauf machen. Ein Butt. Na ja, zehn Kilo. Ah ja, tatsächlich, schau dir das an. Habe ich richtig vermutet, ja? Schön. Der hat mehr als zehn Kilo. Ja, was das Wasser täuscht. Warte, dann hat es Bergmann. Bergmann. Ja, ja, ja. ja, schön da nicht. Warte, leg nochmal auf. Ich habe überhaupt keine Flucht. Ja, ja, Pass auf, Anfang. jetzt wird er da nochmal ein Duschen da. Leg nochmal auf, schön.
Um 15 Uhr lichtete sich endlich der Nebel und die Sonne kam zum Vorschein. Leider folgte jetzt aber eine Beißflaute, weswegen Geralds Boot gegen 16 Uhr die Heimreise antrat. Norbert, Gea und ich angelten bei herrlichem Wetter weiter und wurden dafür belohnt. Gut verdacht bei Gea. <lacht> Mit ziemlicher Sicherheit ein Boot. Das war jetzt die dritte Flucht. Um 17.15 Uhr hatte Gehr einen vehementen Biss auf seinen Bergmannpilker, der mit einem Fischfetzen garniert war. Er hoffte, mit dieser Montage eigentlich einen Schellfisch überlisten zu können. Toi, 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 hoffentlich bekommen wir diesen Fisch. Ja, zumindest sehen wir schon. Es wird jetzt kein 50 Kilo Fisch sein, aber 20, 25 Kilo wird möglich sein. Ein riesen schöner Fisch. Der Nebel hat sich verzogen jetzt am Abend und wir fischen hier bei einem wunderschönen Sonnenuntergang. So stellt man sich in Norwegen vor, fischen im Sonnenuntergang mit einem Heilboot im Grün. Nach drei Fluchten gewinnt jetzt der Schnur und der Kampf den Fisch zum Boot. Schau dir mal, wie auf der anderen Seite der Anke ist. Ja, jetzt. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren und den Fisch <lacht> zu hart drillen. Die Ruhe bewahren, das ist hier das Wichtigste. Nach einer Drillzeit von 15 Minuten traf ich die ersten Vorbereitungen zur Landung des Fisches. Ja, wo die Schellfische sind, sind die Bums. Langsam, aber sicher gelang es Gehr, den Fisch immer weiter an die Oberfläche zu bringen. Ja, aber die drei Minuten für Schnaufpause, ich weiß, dass er auf Ja, ah, der hängt sich, der, der hat da ständig Druck. Ich muss vorbereitet jetzt dann herum, dass er noch mal voll aus weggezieht. Du machst das. <lacht> Super, das passt schon drauf. Optimal. Ja, das Schmier wandelt schon da nicht. Das heißt, das ja, ja. In Erwartung der Dinge richteten sich unsere Augen mit Spannung auf die Wasseroberfläche. Ein Heilboot. Oh, ja. Er hat 25, 30 Kilo. 30, ja, oder? 30 Kilo. Der will nochmal gehen. Ja, das Problem ist, er hat auch keine Darum ist er hat auch so angehört. Wir hatten bei diesem Fisch auch Riesenglück, denn der Haken ist während des Drills ausgeschlitzt, aber der Butt hat sich danach am ja, Gummimarkt verfangen. Das dürfte man auch vorher bei den Aufnahmen gesehen haben. Ah, Gott sei Dank, jetzt haben wir schon gedacht, die hat dann... Super, danke. 30 Kilo. 30 Kilo Fisch. Die Freude war verständlicherweise bei uns riesengroß, denn dieser Heilboot war Geralds neuer persönlicher Rekord. Ausgeblutet brachte der Fisch 26,20 Kilo auf die Waage.
Nach diesem großartigen Fang fuhren wir um 18 Uhr wieder nach Hause. Zu dieser Jahreszeit wird es hier in Soroja schon gegen 18.30 Uhr dunkel. Der nächste Morgen begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein. Wir fuhren um 8.30 Uhr zu den 15 Kilometer entfernten östlichen Plateaus Leibergrunnen und Vorsaalgrunnen. Dort sollten wir vor dem starken Südwind, der heute wehte, halbwegs geschützt sein. Nach 50 Minuten wurden die Fanggründe erreicht und wir mussten enttäuscht feststellen, dass kein Futterfisch vorhanden war. Trotzdem versuchten wir unser Glück, mussten aber rasch feststellen, dass sich keine Meeresräuber überlisten ließen. Außer einem kleinen Dorsch konnte nichts gefangen werden. Am Nachmittag fanden wir dann in Tiefen um die 60 Meter einen großen Köderfischschwarm und der erste Biss ließ nicht lange auf sich warten. Dorsch von 8 Kilo. Wir mussten nach diesem Fang um 15 Uhr das Angeln leider einstellen, weil uns ein Hilferuf von Geralds Boot erreichte. Er angelte in der Zwischenzeit vor der Insel Soroja, als die Öllampe seines Bootes rot zu leuchten begann. Er stellte vorsichtshalber den Motor ab und wartete auf unsere Rettung. Wie sich später im Hafen herausstellte, war alles in Ordnung und es war nur zu wenig Öl im Motor. Auch so kann ein Angeltag zu Ende gehen. Ein Sessel ist beim Angeln für Norbert genauso wichtig wie eine Angelroute. Der Volksrezept, wichtig. Seine größten Fische fing er in der Vergangenheit immer dann, wenn er es sich gerade im Sessel gemütlich gemacht hatte. Auch heute war wieder ein herrlicher Angeltag. Doch der Schein drückte etwas, denn der starke Wind zwischen 35 und 40 km pro Stunde ließ keine weite Ausfahrt zu. Deshalb angelten wir im nordöstlichen Bereich der Insel, wo wir vor dem starken Südostwind gut geschützt waren. Mit Gummifischen wurde dort auf den sandigen Stellen auf Heilbutt geangelt. So, heute ist es etwas rauer geworden. Selbst bei der Ausfahrt schon fehlen mit ca. einem Meter. Wir begannen bei Tiefen um die 60 Meter, mussten aber rasch näher ans Ufer fahren, weil der Wind einfach zu stark war. So, jetzt dürfte Sepp auf 17 Meter Wassertiefen zugeschlagen haben. Zwei schöne Fluchten und das Boot rein. Flieg. Ich fahre ihm noch, ich fahre ihm noch. 
Weil nicht, dass wir mit dem Felsen drüber fahren, weißt du? Ja. Wie viele Meter hast du da? Das ist nicht viel, das ist die Kräne und die Kölbe. Komm jetzt nicht wieder. Ja. Der über Karten drüber, dann ist weg. Wie viel ist das draußen noch grüne, oder? Oder andere Farben? Ja, gelb. Ah, gelb auch noch. Dann wirst du nur 30 Meter raus haben. Ja. Aber jetzt steht er da unten. Ja. Ja, da ist 24 Meter tief jetzt. Ja, ah, kommt schon langsam. Ja, wo ist er? Vokale sind greifbare Nähe! <lacht> Bei uns gibt es jedes Jahr einen internen Wettbewerb, welches Boot den schwersten Fisch fängt. Das Siegerboot er hält dann den Pokal und kommt in den Genuss eines Gratis-Cocktails am Flughafen oder auf der Fähre. Ja, da kommt er. Ja, da kommt er schon. Ja, ist schön. Das ganze Brot ist er, glaube ich, nicht, aber ist schön. Ja, ist ja offen. Nein, ist schon besser. Ja, ist schon schön. Ja, ist schon schön. Aber, aber geht schon oder nicht, ne? Glaube ich auch nicht. Ne? So, jetzt pass auf. Jetzt hat er noch einen Auto. Der Hund spinnt. Nur wir haben das waren jetzt 30 Meter. Die ganze Gelbe weg und die Grüne auch. Ja. Ja, nur haben wir Bei einem Heilboot muss man immer vor einer rasanten Flucht auf der Hut sein. Sepp hatte diesmal aufgepasst und holt den Fisch langsam wieder Meter um Meter an die Oberfläche zurück. Der Butt brachte am Abend ausgeblutet 24 Kilo auf die Waage. Keine 10 Minuten später hatte Sepp schon den nächsten Fisch am Haken. Ich 
Du warst aber fett, fett der Dorsch. Du warst ein fetter Dorsch, weil es so nickt. Ja. Das ist so eine Kraft. Also für viel Flücht ist der eigentlich nicht. Oh, nee, oh. Nein. Oh, jetzt. Okay, falsch. Okay, okay. falsch. Falsch ist Das ist fast die ganze Kreine wieder. Ja, das ist jetzt. Das ist die Leine, falsch ist der Hirn. <lacht> ja, tut mal, da ist nicht recht viel Unterschied von den anderen. Das war die ganze Reine. Das ist eine Reaktion. Das waren jetzt 20, 25 Meter. Die ganze Reine wieder hier unten. Das ist nicht gut eingestellt. Das passt immer nicht. Ja, ich werde das so wie Christian wieder haben. Wie der erste. Wetter und Wetter gewinnt selbst zurück. Du kannst wie der Erste. Wenn man nicht mehr Das ist so wert. Ah, das sieht schon. Uh, gerne. So wie der Erste ungefähr. Schwarz zum Sagen. Ja, ja, ganz gut. Cool. Cool. Auch wieder beim Auge. Das ist nicht so groß. Die Größe hat er nicht. Ja. Müssen wir wieder ja, drum gehen? Ja, wir noch ein wenig auf, dass ich ein wenig sehe. Ja, genau. Ja, naja, ohne zwei Trainings sind drin. Heute ist Heilbutt da von mir. Das sieht mir auch. Für mich bitte mein Kitter. <lacht> so, jetzt hau ich ihn rein. Ich hätte so das so 16, 17 Kilo. Während Sepp seinen Fisch in den Händen hielt, war es dann auch bei uns soweit und Ger hatte seinen nächsten Heilbutt im Drill. Ja, was ist denn das hier? Das könnte ein Seeteufel sein, weil er lässt sich heraufziehen wie ein nasser Sack. Ein untypischer Heilbutt-Drill. Ohne eine einzige Flucht gemacht zu haben, kam dieser Butt an die Oberfläche. Der hat noch gutes Fleisch, der hat noch Dinger. Der hat ja. Leben. Dieses Exemplar brachte ausgeblutet 11,5 Kilo auf die Waage. Während draußen am offenen Meer Wind und Wellen tobten, konnten wir im Schutz der Insel problemlos angeln. Auch 
auch bei Norbert, er vermutet ein Butt. Das ist halt auch typisch. Doch nicht jeder Fisch war am Ende auch ein Heilbutt. Den nächsten Versuch hatte Gerald eine halbe Stunde später. Ja, das schaut vielleicht so aus, da der Gerald einen hat. Den hätten wir mal einen. Der hätte sich einen verdient, weil er den auf gute Stühle hin will. Ja, da kommt der. Ah, ist der Kern, ne? Die letzten fünf Meter, die fünf Meter noch. Ja. Oh, das ist aber ein Gräser, ne? Schau, das ist ja. Das ist ja aber nicht quasi geworden. Ja, da ist ein Nummer Gräser, ne? Oder spiel ich das so? Ja, so also wie der Gräser, ne? Ja, ja. Der Gräser ist. Guck mal auf. Nein, da ist ein dummer Gesser. Ja. ja. Könnte sein. Ja. Jetzt muss ich nicht so. So, jetzt kommen wir mal schön noch. Hat das sicher statt? Auf in den Haar, ja. So, schaut gut aus. Hat sich schon. Ha, der Flach, der hat mich wie heute auf. Bett drin, Bett drin! Warte, halt den Stein drin. Da nicht halt den Stein nach dem Fang dieses 21 Kilo Fisches beendeten wir eine Stunde später gegen 16 Uhr das Angeln. Zum ersten Mal in unserer langjährigen Norwegen Geschichte ist es uns gelungen, an einem einzigen Tag vier Heilboot zu überlisten. Das musste natürlich gebührend festgehalten werden. Schöne Grüße aus Soroja! Danach ging es ab in den Filetierraum, wo die Fische versorgt werden mussten. Zuvor wurden Seps, Geers und Geralds Heilboot noch gewogen. Auch wenn es den wenigsten wirklich Spaß bereitet, so gehört das Filetieren und Verarbeiten des Fangs zu einem Angelurlaub einfach dazu. Zum Abendessen gab es Gulasch mit Seps selbstgemachten Semmelknödel. Obwohl für den Morgen noch sehr starker Wind vorhergesagt war, fuhren Gerald und Sepp bereits um 9 Uhr los und kamen dadurch in den vollen Genuss der ziemlich hohen Wellen. Toni blieb heute zu Hause, da ihm sein Fuß zu sehr schmerzte. Norbert, Gehr und ich fuhren eine Stunde später los und blieben vorerst noch kurz im Ackerfjord. Um 10.45 Uhr wagten auch wir die Fahrt aufs offene Meer da der Wind immer mehr nachgelassen hatte. Unmittelbar beim Ausgang des Ackerfjords fingen wir uns täglich die benötigten Köderfische. Während wir noch mit dem Köderfischfang beschäftigt waren, hatte Gerald um 10.45 Uhr bereits einen kleinen Heilbutt am Haken. Ja. 
Wir begannen in einer Wassertiefe um die 50 Meter mit dem Angeln, wo Norbert gegen Mittag ebenfalls einen Butt am Haken hatte. Wir fischten an denselben Stellen wie gestern und die Meeresräuber schienen wieder in Beislaune zu sein. So eben die erste größere Flucht, jetzt wissen wir, es ist ein Butt. Geh mal fest anlassen. Wie auch schon Geralds Butt, so wurde auch dieser wieder in die Freiheit entlassen. Unglaublich, aber wahr. Während Norbert seinen Fisch abköderte, folgte der nächste Biss bei Gerald. Am Nachmittag wurde der Wind immer weniger und das Meer beruhigte sich zusehends. Je länger Gerald den Fisch am Haken hatte, Umso größer wurde er. Über einen neuen Rekordfisch dieses Urlaubs wurde spekuliert. Dieser Fisch dürfte so um die 20 Kilo gewogen haben. Nach dem Fototermin wurde er wieder zurückgesetzt. Danach mussten wir eine Stunde geduldig bleiben, bis sich der nächste Butt meldete. Geht er? Nein, ich glaube, es ist gegessen. 
Hey, ist Tempelberg gefragt, liebe Freunde. Norbert holte während des Drilles meine zweite Stange ein, die am Ende des Bootes ausgelegt war. Wir müssen eigentlich jetzt gleich da sein, da draußen. Da ich den Fisch am Bauch gehakt hatte, fühlte er sich größer an, als er letztendlich war. Hängt der hinter drin? Ja, der hinter hängt auch noch. So, 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 darf wieder schwimmen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schick uns den Bruder. Zusatzdrilling montiert hier mit einem Magneten. Der Vorteil bei dieser Montage ist, wenn man einen Fisch unten beißt und dass man den Köder nicht jedes Mal hochheben muss, fängt sich der Drilling wieder selber ein. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, erzählen wir sehr wenig über unsere Montagen, da es davon genug Berichte im Internet zu finden gibt. Ich kann euch nur empfehlen, speziell bei den Kleinteilen wie Wirbel und Haken nicht zu sparen und hier nur das beste Material zu verwenden. Überprüft auch regelmäßig eure Schnur und Vorfächer auf Beschädigungen, denn nichts ist ärgerlicher, als einen großen Fisch wegen eines Schnurbruchs zu verlieren. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich spreche. Da der Wind nun wieder stärker wurde und die Fische auch nicht mehr so recht beißen wollten, wurde um 16 Uhr das Angeln eingestellt. Da auch alle gefangenen Butte wieder zurückgesetzt wurden, ersparten wir uns nun das Filetieren und konnten den Nachmittag gemütlich ausklingen lassen. Ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 80 km pro Stunde machten am nächsten Tag ein Angeln unmöglich. Deshalb war Zeit für eine kulinarische Spezialität. Schweinebraten mit Semmelknödel und Krautsalat. Wir nutzten auch den Vormittag, um kleinere Lebensmitteleinkäufe im 5 Minuten entfernten Markt zu tätigen. Wenn man bedenkt, dass in diesem Ort nur 27 Personen leben, ist die Auswahl in diesem Supermarkt recht groß. Auf der anderen Seite der Häuser, ebenfalls keine 5 Minuten entfernt, gibt es ein Café mit einem kleinen Shop, wo Pilker gekauft werden können. Jetzt war auch Zeit, sich die kleineren 75 Quadratmeter Häuser etwas näher anzusehen. Nach der kleinen Garderobe befindet sich links das erste Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Gegenüber ist ein weiteres Schlafzimmer mit ebenfalls zwei Einzelbetten.
Daran anschließend gibt es einen kleinen Abstellraum. Links am Ende des Ganges befindet sich das letzte Schlafzimmer. Das Bad mit Dusche und WC ist etwas geräumiger. Der Wohnbereich verfügt über ein gemütliches Ecksofa mit herrlichem Ausblick auf das Meer. Der große Flachbildfernseher darf natürlich auch hier nicht fehlen. Die moderne Küche ist ähnlich top ausgestattet wie beim großen Haus und verfügt über eine Kühl-Gefrierkombination. Natürlich darf ein Geschirrspüler auch hier nicht fehlen. In den vielen Schubläden und Kästen findet sich alles, das man zum Zubereiten der Mahlzeiten benötigt. Die gemütliche Terrasse lädt bei Schönwetter zum Verweilen ein. Im Hof der Häuser gibt es einen großen Container, wo der Benzin für die Boote gelagert wird. In der Zwischenzeit war der Schweinebraten fertig geworden, den wir uns zu Mittag schmecken ließen. Um 14 Uhr entschlossen wir uns eine kleine Bergwanderung zu unternehmen und das umliegende Hügelland zu erkunden. Sepp und Norbert nahmen dabei eine Forellenstange mit. Nach 25 Minuten erreichten wir diesen See in dem es angeblich große Forellen und Saiblinge geben soll. Für uns war diese Behauptung eher eine norwegische Sage, denn wir bekamen keinen einzigen Fisch zu Gesicht. Während Norbert und Sepp ihr Glück beim Angeln weiter versuchten, wanderten Gerald und ich auf das Hochplateau hinauf. Den Abstieg machten wir auf der anderen Seite des Plateaus. Wieder unten angekommen, trauten wir unseren Augen nicht, denn Kamele konnte es hier im hohen Norden einfach nicht geben. Oder doch? Ja.
Liebe Norwegen-Freunde, dies war eine kleine Reise ins umliegende Hügelland von Soroja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im Hintergrund seht ihr wieder unsere Unterkunft. Somit hat sich der Kreis für uns geschlossen. Ich freue mich auf euren Besuch hier in Norwegen. Der gestrige Sturm war verflogen und der Tag begrüßte uns mit strahlendem Sonnenschein. Wir suchten uns wieder einen neuen Ankelplatz und fuhren um 8 Uhr zu den 21 Kilometer entfernten Plateaus Tarhals Fallet und Rolf Sois Kolten. Da der Wind am Nachmittag wieder auffrischen sollte, wagten wir uns nicht weiter auf das offene Meer hinaus. Norbert blieb heute zu Hause und nutzte das schöne Wetter, um eine Bergwanderung zu machen. Nach einer 40-minütigen Ausfahrt sind wir nun am Tarhalsfallet angekommen und versuchen es auf den umliegenden Unterwasserbergen in Tiefen zwischen 30 und 20 Metern. Nachdem wir einige Köderfische gefangen hatten, konnte es mit dem Angeln endlich losgehen. Nach dem gestrigen windigen Tag sind wir hier heute am nordöstlichen Ende der Insel Saroja bei traumhaften Bedingungen. Sonniges Wetter, wenig Wind, hoffen wir wieder auf große Fische. Los geht's! Nach fünf Minuten bereits der erste Butt wieder am Haken. Ist hier kein Riese, aber bei der ersten Flucht ca. 20 Meter von der Schnur genommen. Ein schöner Auftakt in diesen Angeltag. So, ein Put von um die 10 Kilo, wenn wir wieder natürlich wieder zurücksetzen. Nach diesem Fang fuhren Ger und ich in etwas tieferes Wasser, um es dort auf Dorsch zu versuchen. Wir sind jetzt in etwas tieferes Wasser gefahren, so um die 70, 80 Meter. Und hier rauben die Dorsche. Alles Küchendorsche, aber die setzen wir wieder zurück. Ich wollte von diesem Platz eigentlich schon wegfahren, da diese kleinen Dorsche schon lästig wurden, als ich plötzlich beim langsamen Hochdrillen eines dieser Fische einen Schlag in der Route verspürte. Ich stoppte das Einkurbeln und wartete ab. Nach einigen Sekunden bemerkte ich einen Zug am anderen Ende der Leine, der langsam aber stetig immer fester wurde. Vorsorglich setzte ich einen Anhieb der sich im ersten Moment aber wie ein Hänger anfühlte. Ich hing nur fest und nichts passierte. Doch 15 Meter über Grund, wie sollte das ein Hänger sein? Eventuell vielleicht eine Langleine? Doch meine Gedankenspiele wurden von einer brachialen Flucht unterbrochen und es wurden mir 80 Meter Schnur von der Rolle gerissen. Da wusste ich, was die Uhr geschlagen hatte und ein Kampf auf Biegen und Brechen begann. Ja, jetzt 150 Meter Uhr draußen bei 80 Meter Wassertiefe. 
Seit 25 Minuten im Kampf. Mehrmals musste ich den Butt mühsam ans Boot herandrillen. Als das endlich geschafft war, folgte jedes Mal eine neuerliche Flucht. In den ersten 25 Minuten konnte ich nicht viel gegen den Fisch ausrichten. Aber jetzt kommt er zumindest auf. Meter. Hey, du musst doch Jacke ausziehen, weil ich diesen Spiel nicht. Langsam, aber sicher ging der Drill an die Substanz und ich machte mir ernsthafte Sorgen, wie ich diesen Fisch an die Oberfläche bringen sollte. Er zeigte nach wie vor keinerlei Ermüdungserscheinungen und verlangte mir alles ab. Die Wohlhose, die Dusch. Geralds Boot erkundigte sich regelmäßig, wie es uns beim Kampf mit dem Butt denn so erging. Gott. Da ist jeder Meter, den was gewinnt, dieser Kampf. Jeder Meter. Und 50 Meter noch. Zumindest gelang es mir jetzt, den Fisch langsam Meter um Meter vom Grund hochzuholen. Müssen wir das nächste Mal gerade kommen gehen, bevor wir da aufgefahren. Ich da die Rollen umhabt, das ist ein Spitzenrollen. Kim, auf! Kim, 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 Kim! Kim, auf! Jetzt kommen wir uns. Boot! Partnerboot Kim! Meter circa? Ja, 43, aber das ist. Da ja, hat man schon länger keine Flucht mehr gemacht. Ich habe Angst, dass man da wieder 50 Meter Meter runterreißt. Ich habe einen Durst dran gehabt und, und, haben, und da, auf den Durst ist man dann der drauf. Und das war so ein 2 Kilo Durst. <lacht> Meine Befürchtungen wurden wahr und der Heilboot setzte zu einer neuerlichen, rasanten Flucht an. Ich hatte sichtlich Mühe, den Fisch unter Kontrolle zu halten. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Gerald legte mir einen Kampfgurt an, um mir das Drillen etwas zu erleichtern. Damit sollte ich auch in der Lage sein, noch mehr Druck auf den Fisch ausüben zu können. So, ah, viel besser. Brauche ich jetzt das erste Mal. Yes, I 
Ghosts. Ah, dumm Fisch! Zu 200 Kilo! Na, jetzt machen wir weiter! Nach 50 Minuten kam der König der Nordmeere endlich langsam nach oben. So, 10 Meter! Ich hab keine Aufgabe, aber ich bin nicht mehr Ich Sechs Meter. Wir Voller Spannung richteten sich unsere Augen auf die Wasseroberfläche. Doch wir konnten wegen der Sonnenspiegelungen ah, ja, nur sehr das. schwer das etwas ja. erkennen. Der Pult ist. Da ist eine Pult. Da ist eine Pult. Bist du Tepper? Aber ich habe trotzdem gar nicht kalt. Ich habe trotzdem nicht kalt. Nein, du hast vor vorher nicht kalt. Gottes Willen. Am Gottes Willen. Am Gottes Willen. Oh, das ist ein bisschen lieber. So. Ich bin gefährlich. Gut. Hab ohne. Geholt. Genäck, Borschko. Ohne, hat auch schon den Vorspiss. Hab ohne. Was bloß? Ah, hab ohne, du brauchst den Abbau. Ja. Ah, du brauchst den Abbau. Ah, der da holt sich nicht alles. Nein, der wirst du nicht erhalten, ne? Hab ohne. Gut aus. Dann wirst du abonnieren müssen, ne? Du bist nicht ein Kalb. Weil ich mir nie aus. Du bist nicht ein Kalb. Ja, der, der ist rekordverdächtig. Ja, der ist. Bisher lag unser Heilbutrekord bei 73,5 Kilo, den Gerald von unserem Partnerboot genau vor 10 Jahren in Steigen fangen konnte. Sollte dieser Fisch etwa diesen Rekord schlagen können? 70 Kilo schätze Ja, das fühlt sich groß. Und der, der, der reißt da alles rein. Der reißt da alles rein, der ist groß für Schwanzlinge. Da wir nur zu zweit am Boot waren, stellte uns die Landung dieses Fisches vor große Probleme und wir waren ehrlich gesagt auch vorerst damit überfordert. Ja, da ist er. Hast du das Tabone? Du, du hast du das? Die Tabone? Ja. Nein, da ist Tabone. Ja, nein, Tabone nimm, das kannst du zumachen. Jetzt geht er wieder. Wir gaben dem Fisch die Möglichkeit, sich zu erholen und somit die Kraft, einen neuerlichen Fluchtversuch zu unternehmen. Er geht wieder hoch. Dann, dann schlafen. Zumindest hatte Gea jetzt genügend Zeit, um die Harpune vorzubereiten. Das hätten wir allerdings schon viel früher tun sollen. Der Fisch leistete wieder erbitterten Widerstand und ließ sich vorerst nicht mehr zurück an die Oberfläche bringen. Er hat wieder Kraft, das war der Wahnsinn. Ja, 
nur mit aller Kraft ließ sich der Fisch Meter um Meter zurückholen. Oh Gott, wie überrasche ich noch eine. Ja, ich habe keinen Versuch, gar nicht. Ja, die ist mein Meister. Das ist mein größter Gesetz. Hoffentlich kann ich nicht landen. Hoffentlich. Jeder, der so einen Fisch einmal an der Leine hatte, weiß, wie schwer es ist, in diesem Moment einen richtigen Druck aufzubauen. Nicht zu viel. Und nicht den Nerven verlieren. So. Erste Schwächen machen sich breit. Ja, liegt der Wind. Wir haben einen Fehler gemacht, wir hätten die Harmonie gleich herrichten sollen, aber dann hätte, ja, man, Fehler. dann hätte man die zweite Flucht in der Sport. Dann hätte man die Fotos nicht. Wir haben einen Fehler gemacht, aber immer dann, wenn es nicht mit sowas recht ist, dann ist es immer so. Passt auf, ja, weil ich dachte, dass man jetzt schnell noch fährst. Nein, nur nicht zu fest drin, nur nicht, lass dir Zeit, du hast den ganzen Tag Zeit. Wenn wir zu finden, ist es halb zwölf, wir haben nur sechs Stunden Zeit. Sechs Stunden haben wir Zeit. Ich glaube, ich abonniere gleich hinter den Schädel. Nein, hinter den Schädel ist er zu hart, da bringst du nicht durch. Du musst bei der Brustflossen, genau bei der Brustflossen hast. Und das Haus kann sagen, ja, bei der Brustflossen halt. Ja, du sagst es noch. Genau da, weil, weil, weil wenn du beim Kopf hast, da kommst du nicht durch. Mein Kopf. Wie hast du? 50. 50. Obwohl ich mich mit meinem gesamten Gewicht dagegen stemmte, setzte der Fisch immer wieder zu neuen Fluchten an. Ich hab die Rasen zu drehen, ich bin ja wieder dahin. Ruhig nochmal aufgehen. Er hat ja auch viel Kopf. Aber wir haben nichts vorbereitet gehabt, wenn wir die Schwanzschlinge gab. Jeden haben wir die Schwanzschlinge in der Kuh. Da brauchst du ein paar Bilder oder irgendwas drauf. Ich Ich habe jetzt alles rein. Ah, ja, nein, das ist ein Fett, 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 das ist Man muss schon voll reinknallen, dass er mal schnurren. So dränge ich den Tee jetzt. Und der so geht nichts mehr. Erst wenn er wieder einen Fluch macht, dann... Ah oh ja, steht. Dränge ich einen einfach nicht den Tee. Ich glaube, ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Er steht drüben und gibt die guten Ratschläge. Jeder war es besser. Ja, du machst das gut richtig. Hallo. Den Fisch darfst du nicht verlieren. 23. 
Ja, jetzt wird er nicht. Jetzt wird er nicht. Jetzt würde ich fragen, wer vorher mit wird. 18 Meter. Nach etlichen Minuten des Drills nun die letzten 10 Meter. Kurz vor der Hapur-Nier-Aktion von Gehr. Da kommt er. Da sieht man. Kommt ein Kopf oder? Ja. Da hat er Fluss rein. Da ist er. Na ja. Das ist schon gescheit die Platten. So, jetzt wird's soweit. Daneben. Aufpassen, da mit der Schnur aufpassen. Dann haben wir da in der Schnur drin. So, erster Landeversuch fehlgeschlagen. Ja, gut. Vor Vormur war das war das erste Mal. Kein Vormur, da geht noch. Ja, voll der Wisch da. Fünf Meter. Muss ich mitdecken? Genau unter der Brust. Ich kann nicht haben. Oh, das ist schwierig, alles gut. Alles gut. Boah, das sieht ja nicht so aus. Mit der Schwanzschläge um mich. Ja, da bin ich mal gut. Das ist der erste Großpunkt von uns, das ist absolut nicht der Meinbarste. Das ist ja nicht gut mehr. Schöner Gruß an die Profis. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. An dieser Stelle einen schönen Gruß an Steffen Titze, der uns schon einige wertvolle Tipps gab. Steffen, hallo, vielleicht siehst du das irgendwann einmal. Danke für deine Hilfe und für deine Unterstützung. Der Fisch war aber jetzt auch am Ende seiner Kräfte und ließ sich leichter zurück zum Boot bringen. Ja, vielleicht bei diesem Heilboot ist so arger, dann ist er eh vorbei. <lacht> bei der Brustflossen, vorne, der Mitte vom Fisch. Bei der Brustflossen, da ja. war er genau vorne. Ah, okay. So, dann lassen wir durch. Ja, aber die Wasser aufstehen. Yeah. So, jetzt. Oh! Oh! Ja. Oh, ich hab ihn. 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 Glück gehört beim Angeln einfach dazu und Ger hatte diesmal alles richtig gemacht und der Butt hing trotz Schnurbruches am Harponenseil. Dieses hatten wir zuvor, Gott sei Dank, noch am Boot befestigt. Ja, da geht es weiter. Eine zieht. Eine zieht dort. Sitzen hin zu einer. Wenn ich nehme Mutter vorbei. Da, da geht es noch mitziehen und da geht los. Ja, da Oh! 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 Oh!
Nach gut eineinhalb Stunden war der Heilboot endlich im Boot. Österreich und ein Heilboot. <lacht> Unglaublicher Drill. Riesenglück gehabt, dass wir diesen Fisch letztendlich doch noch bekommen haben. Geschätzte naja, 80, 90, 100 Kilo, ganz schwierig zu sagen. Ein unglaublicher Fight, ein unglaubliches Erlebnis. Ja, mir fehlen die Worte einfach, einfach nur sprachlos und, und voller Demut eigentlich, dass man so einen Fisch fangen darf, einmal im Leben. Heute ist es soweit hier in Soroja im Oktober. Unglaublich. Danke an das ganze Team, an das die Crew, der Team. Danke dir, der erste große Heilbuch. Super gemacht. Ja. Nach diesem unglaublichen Fang beendeten Gea und ich das Angeln und fuhren zurück nach Hause. Wir kontaktierten Atle, der es organisierte, dass der Fisch bei der gegenüberliegenden Fischfabrik ausgeladen werden konnte. Nach Rücksprache mit unseren Kollegen schenkten wir einen Großteil des Fisches der heimischen Bevölkerung die sich über ein Festessen freuen konnten. Letztendlich wog der Heilbutt genau 100 Kilo und überstieg damit unsere Schätzungen doch um einiges. Selbst Atle hatte den Fisch zuvor nur auf 80 Kilo geschätzt. Ihr wart ja soeben dabei bei diesem Wahnsinnserlebnis. Ich wünsche es wirklich jedem Angler, jedem Norwegen-Fahrer einmal so einen Fisch fangen zu dürfen, fangen zu können und dann auch noch das Glück zu haben, ihn ins Boot zu bringen und zu landen. Es ist einiges schief gegangen bei uns, war persönlich mein größter Fisch, auch von meinem Freund Gerald beim Landen nicht alles perfekt über die Bühne gegangen, aber natürlich so einen Fisch zu fangen, da gehört Glück einfach dazu. Wir haben schon viele Boots verloren und heute hat einfach alles gepasst und es war ein, ein, ein ich weiß nicht, mir fehlen jetzt die Worte, man braucht Bilder sprechen einfach mehr als Worte und das möchte ich jetzt auch hier so, so stehen lassen. In diesem Sinne nützte ich auch den angebrochenen Nachmittag, um mit der Drohne einige Aufnahmen von der Anlage zu machen. Er versuchte am Nachmittag vom Steg aus zu angeln und erlebte dabei eine böse Überraschung. Die Stange ist weg. 30 Sekunden weg gewesen, Stange verloren. Dürfte ein großer Fisch gewesen sein. Meine Inline ist weg. Ja, das ist nur noch wegen. Na, das gibt's ja nicht. Ich will jetzt die auf, auf die andere. Na, sowas blöd. Ich will die Kappe. Diese Bilder täuschen ein wenig, denn der nächste Tag war windig und regnerisch und ließ ein vernünftiges Angeln nicht zu. Nach dem Frühstück versuchte Gier einmal mehr sein Glück vom Steg aus 
und hatte diesmal auch Erfolg. Ja. Einmal Luft. Am Nachmittag spielten wir eine Partie Risiko, dass ich nach vier Stunden Spielzeit gewinnen konnte. Guten Morgen. Nachdem der Wind von Südwinden gedreht hat auf Nordwestwinden, äh, hat es deutlich abgekühlt. Wir haben jetzt nur mehr 4 Grad. Deshalb versuchen wir heute direkt nach unserem Hausfjord rechts tieferes Terrain zu befischen. Äh, wir hatten in den äh, letzten Tagen etliche Heilbusch gefangen. Darunter hat Werner einen gefangen mit 100 Kilo. Das heißt, wir ändern heute auch unsere Strategie und werden auf äh, Dorsch in tiefen Terrain auf ca. 100, 120 Meter fischen. Dann gehen wir es an! Durch den Nordwind wurde es kalt und ungemütlich. Da auch der Wind immer noch sehr stark war, fuhren wir um 8 Uhr los und angelten nur am Ausgang des Ackerfjords in Tiefen um die 100 Meter. So, wir angeln jetzt hier direkt am Ausgang zum Ackerfjord in ca. 110 Meter Tiefe. Alles voll mit Fisch, so kleine Seelachse und Dorsche um die 2-3 Kilo, also jeder Heber ist hier ein Fisch. Diese Fische wurden von uns alle wieder zurückgesetzt da unsere Gefrierboxen schon fast voll waren. Hundert fünfundzwanzig Meter Tiefe, nur mit Bergmann. Es dauert jetzt. Der größte von heute. Als der Wind ein wenig schwächer wurde, entschlossen wir uns noch tiefer zu angeln und es auf die großen Seelachse zu versuchen. Schöner Seelachs, aber werden wir wieder auslassen. Diese Fische sind hier auf dem Echolot in Tiefen um die 125 Meter sehr gut zu sehen. Kurz darauf, um 10.45 Uhr, zwang uns der wieder auffrischende Wind näher ans Ufer zu fahren. Im Schutz der Insel konnten wir sehr gut weiter angeln, allerdings ließen sich dort keine Fische blicken. Um 12 Uhr hatten wir die Nase voll und fuhren wieder nach Hause. Direkt vor der Unterkunft versuchten wir es eine halbe Stunde noch erfolglos auf Heilbutt und Scholle. Am Abend hatten wir noch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt das Vergnügen, den ersten Schneefall miterleben zu dürfen. Guten Morgen! Heute ist Freitag, der 8. Oktober, 8 Uhr. Gestern Abend der erste Schneefall, die Berge sind leicht angezuckert. Wir werden heute versuchen, wieder aufs offene Meer hinauszufahren, nördlich an der Spitze von Soroya vorbei. Schauen wir mal, was der Tag bringt. Ich hoffe, es gelingt uns heute wieder erfolgreich zu sein. Obwohl heute fast kein Wind wehte, war das Meer vom gestrigen Schneesturm noch sehr aufgewühlt und Wellen zwischen 3 und 4 Meter kamen uns am offenen Meer entgegen. Deshalb 
fuhren wir zur 20 Kilometer entfernten nordöstlichen Insel Revsholmen und hofften, dort vor den Wellen geschützt zu sein. Nach einer einstündigen, rauen Fahrt erreichten wir unser Ziel. Die Insel bot uns zwar einen gewissen Schutz, doch die langgezogenen Wellen konnte auch sie nicht zur Gänze abhalten. Nach einer halben Stunde hatte Gerald wieder einen Butt am Haken. Obwohl es an dieser Stelle sehr felsig war, schnappte sich ein kleiner Heilbutt Geralds angebotenen Gummifisch. Das ist ein Butt. Was? Ja, nicht ganz. Dieser kleine Heilbutt der in 20 Meter Wassertiefe gebissen hatte, wurde von Gerald wieder zurückgesetzt. Wir sind in der Zwischenzeit in etwas tieferes Wasser gefahren, wo uns aber wieder nur die kleinen Dorsche ärgerten. Da die hohen Wellen nicht weniger wurden und Toni dadurch leichte Übelkeit bekam, beendete Geralds Boot um 12 Uhr das Angeln. Da auch ich unter starken Kopfschmerzen litt, stieg ich zu den dreien um und fuhr mit ihnen nach Hause. Norbert und Ger angelten noch bis zum Abend vor der Insel Soroja in Tiefen um die 100 Meter weiter konnten aber nur mehr einen Seelachs um die 6 Kilo fangen. Um 17.30 Uhr hatten die beiden auch genug und fuhren bei Dämmerung ebenfalls nach Hause. Die Bilder können täuschen, denn neuerlich stand uns ein windiger und regnerischer Tag bevor, weshalb wir vorerst bis Mittag zu Hause blieben. Während meine Freunde zu Mittag wieder rausgefahren sind und für den Nachmittag Regen vorhergesagt ist, gönne ich mir eine Ruhepause und möchte euch die beiden Apps zeigen, mit denen wir hier in Norwegen das Wetter im Auge behalten. Wir nutzen die allgemein bekannte Seite yr.no, die auch als App zur Verfügung gestellt wird. Zuallererst solltet ihr mal im Menü die Sprache von Norwegisch 
auf Englisch einstellen. Deutsch wird leider nicht zur Verfügung gestellt. Danach könnt ihr hier im Suchbutton eure Destination eingeben. In meinem Fall nehme ich die Nachbarinsel Rolf Sawyer, weil für Soroya selbst keine Prognose zur Verfügung gestellt wird. Hier sieht man schon sehr übersichtlich auf einen Blick die Wetterdaten für die nächsten 7-8 Tage, die man sich auch in einer stündlichen Vorhersage anschauen kann. Ich muss sagen, wir nützen diese Seite schon seit Jahren und sind damit immer sehr, sehr gut gefahren. Speziell die Vorhersagen des Windes sind für uns am wichtigsten, um hier kein unnötiges Risiko einzugehen. Auch die nächsten Tage kann man sich hier mit einem Klick sehr genau anschauen. Die nächste Seite, die wir erst seit heuer nutzen, ist windy.com, die ebenfalls als App zur Verfügung gestellt wird. Hier solltet ihr zuallererst im Menü unter Einstellungen die Windgeschwindigkeit von Knoten auf kmh umstellen. Alle anderen Einstellungen sind standardmäßig für uns in Ordnung. Auch die Sprache sollte automatisch auf Deutsch eingestellt sein. Hier gebt ihr den Ort eurer Destination ein, in unserem Fall wieder die Insel Soroya nahe Hammerfest. Das Gute an dieser App ist, dass ich punktgenau eine Wettervorhersage für mein Fischgebiet erhalte. Ganz egal, wo ich auf der Karte hinklicke, bekomme ich sofort die aktuellen Daten. Unter diesem Pfeil sind detaillierte Wettervorhersagen für die nächsten Tage versteckt. Mit diesen beiden kostenlosen Apps sollten wir auf der sicheren Seite sein, um zuverlässige Vorhersagen zu erhalten. Denn eines sollten wir alle immer im Hinterkopf behalten. Kein Fisch der Welt ist es wert, dass wir unser Leben riskieren. In diesem Sinne wünsche ich uns, wünsche ich euch allen ein kräftiges Petri Heil. Wie einen das Wetter in die Irre führen kann, habt ihr jetzt gesehen. Während in unserem Hafen absolute Windstille herrschte, wehte dieser am offenen Meer mit 30 bis 35 km/h und machte ein Angeln nur im geschützten Inselbereich möglich. Toni hatte dort nach 15 Minuten wieder einen guten Fisch am Haken. Ja, ist schon, sieht man schon. Ein kleiner Heilbutt. Ja, dann hat's gut. Den hat's gut. Petri, Dani! Petri Heil für diesen 12 Kilo schweren Fisch von Toni. 30 Minuten später hatte Gerald den nächsten Butt im Drill. Ja, das macht aber ein Gerste. Ja, kannst du aber ein Gerste Ja. Weil der schwimmt zu dir, Fieri. Ja. Ich glaube nicht, gehen auf hier liegen zurück. Ja, 
Jetzt brach am Boot leichtes Chaos aus, denn während Gerald drillte, bis auch bei Sepp ein Heilbund. Das ist der Doppelheilbund ist am Boot. Das haben wir noch nie gehabt. Ja, das ist schon ein bisschen ein Gerester, ja, das ist schon. Ja, so, meiner kommt auch bald. Der war schon wie mein. Ach so, größer wie deiner? Ja. Da ist er. Ja. Da schaut er als meiner. Ja. Da ist er. Ja, der ist größer. Auch nicht. Ganz gleich. Ja, der ist auch. Der ist auch gerne. Fahrt da mal zu mir. Ja. Ja, jetzt hat er einen kleinen Knöbler da. So, jetzt kommt der Gerald wieder. Wir versuchen die kleineren Fische immer mit einer Landezange ins Boot zu holen, damit wir sie möglichst schonend wieder releasen können. Super, Sepp! Ah. Ja, bravo, Sepp! Auf Wiedersehen! Bitte! Kann ich dieser 19 Kilo Fisch von Gerald wurde aber behalten und wir ließen uns seine Heilbutfilets am Abend schmecken. Das Doppeldrill, meinen habe ich gleich wieder ausgelassen. Gerald hat seinen einen da und hat ihn nehmen wir mal mit. Heilbut Nummer 6 auf diesem Boot, innerhalb von eineinhalb Stunden. Nachdem Toni und Sepp schon einen Heilbutt im Drill verloren hatten, bekam Toni jetzt eine neuerliche Chance. Weg! Auslassen! Schade, ausgeschlitzt. Doch auch dieser Fisch ging im Drill leider verloren. Da der Regen am Spätnachmittag immer stärker wurde, beendeten die drei um 16.30 Uhr das Angeln. Norbert und Ger hatten wie gestern wieder um die 100 Meter geangelt, konnten aber nur einen 4 Kilo Dorsch fangen. Meine Freunde sind jetzt zum Angeln zurückgekommen. War wieder ein erfolgreicher Heilbuttag für Sie. Sie haben fünf Heilbutt gefangen. Drei haben sie wieder released und vier sind noch im Drill verloren gegangen. Wir wollen euch heute noch zeigen, wie wir filetieren. Wir handeln als Freunde, wir filetieren auch als Freunde. Wir haben hier einen genauen Arbeitsablauf, wie es am schnellsten geht und das wollen wir euch jetzt zeigen. In den Filetierräumen haben wir schon einiges miterlebt und ich kann euch nur den Rat geben, streitet nicht um euren Fisch. Wenn ihr als Gruppe in den Angelurlaub reist, dann solltet ihr die Fische auch als Gruppe fangen. Bei uns filetieren immer zwei Mann. Einer kümmert sich um das Enthäuten der Filets und der nächste portioniert diese. Als nächstes legt ein Mann die Stücke kurz in Salzwasser ein, um sie zu reinigen. Wir verwenden auch deshalb Salzwasser, weil Süßwasser angeblich den Filets schaden soll. Zum Schluss hat Ger bei uns immer die Endkontrolle und sagt die Filets in die Gefrierbeutel ein. Er sorgt mit seinem Bruder Norbert auch dafür, dass die Säcke gerecht auf alle Gefrierboxen aufgeteilt werden. Mit diesem System sind wir in der Lage, zwei volle Fischkisten von zwei Booten innerhalb von zwei Stunden zu verarbeiten. Am nächsten Tag war das Wetter wieder besser und es wurde weit draußen am offenen Meer gefischt. Ja, guten Morgen. Nachdem heute die Wetterprognose wieder mal günstig ist, werden wir versuchen, wie am ersten Tag, da wir nördlich von Soruja rauszufahren, das offene Meer, 
und schauen, was sie da tut. Vielleicht ein paar Dorsche. Es wird sich zeigen. Gerald, Sepp und Toni wollten es am 35 Kilometer entfernten Plateau Ytre Tubayen versuchen. Das ist das letzte Plateau, bevor es in die Tiefsee hinuntergeht. Norbert, Ger und ich ersparten uns diesen langen Weg und wir angelten den 100 Meter Bereich nordöstlich von Saroja ab. Um 8.30 Uhr fuhren wir mit beiden Booten los. Das heutige Ziel, gelb markiertes Kreuz, ca. 20 Kilometer Offshore. Hier am Ytrebein kommt Dorsch auf Dorsch hoch. Eher die kleinere Küchendorschart, so zwischen 3-4 Kilogramm, ab und zu mal auch ein größerer dabei. Diese Größe wird an uns wieder zurückgesetzt. Am Ytre Tubain war alles voll mit Futterfisch. Die Dorsche ließen sich dieses Festmahl nicht entgehen und raubten in die Selakschwärme hinein. Hier am Ytrebein Schlag auf Schlag. Ablassen, aufheben, Dorschbiss. Dorsch um Dorsch. Mittlerweile wurden sicher 30, 40 Dorsche gefangen und zwei Drittel davon zurückgesetzt aufgrund der geringen Größe. Wobei der ist wieder ein wenig schöner. Während Geralds Boot Dorsch um Dorsch fing, hatten wir es in tieferem Wasser auf Großdorsch abgesehen. Doch auch wir mussten uns vorerst mit den kleineren Exemplaren herumärgern die alle wieder zurückgesetzt wurden. Das ist für die Frau haben Sie immer mal auf 120 Meter gehabt. In 120 Meter Tiefe konnte Gär zumindest einen Dorsch mit 5 Kilo überlisten, der behalten werden konnte. Um 13.30 Uhr reichte mir dieser Kindergarten und ich entschloss mich, zum 9 Kilometer entfernten Plateau Nordfahrreit westlich der Insel Refsholmen zu fahren. Ich wollte dort vor Tagen schon einmal angeln, das wegen des starken Windes aber bis heute nicht möglich war. Die Fahrt dorthin dauerte um die 20 Minuten. Diese Entscheidung erwies sich als Gold richtig, denn wir standen sofort mitten im Futterfisch und es dauerte nicht lange, bis der erste Großdorsch am Haken hing. Ui. Jetzt ist er dran gefahren, das ist nur besser. Ui. Jawohl, Gerci, das ist nur wegen Live. <lacht> Nein, nicht schon wieder. Wir warten auf den Fisch, es deutet aber alles auf Großdorsch hin.
Ja, wo ich gehe, ich heim. <lacht> ja, jetzt sehe ich was. Wo? Ich was ich nicht. Ja, ich habe schon was gesehen. Ah ja. Was aber da, da sehe ich was, ja. Ah, ist ein Torsch, ja. Ist ein Torsch? Ja, ich glaube schon, es ist was weiß. Ja, ist ein Torsch. Ah, ist ein Torsch. Ja, wo ich gehe, Schöner Torsch. Schöner Torsch. Holy moly! Dorsch mit 16 Kilo. <lacht> Nächste Drift, <lacht> nächster Großdorsch <lacht> bei Kirchi. Der Fisch ging leider im Drill verloren, aber das gehört zum Fischen. Angekommen in unserer Heilbutt-Bucht, erste Drift, dürfte Toni schon wieder zugeschlagen haben. Da Geralds Boot ihre Fischkiste bereits voll hatte, waren die drei in der Zwischenzeit wieder zurückgefahren und angelten östlich vor Soroja auf den sandigen Plätzen auf Heilbutt. Auch dieser kleine Heilbutt wurde von Toni wieder zurückgesetzt. Bei uns dauerte es nicht lange, da hatte Norbert schon den nächsten Fisch am Haken. Nein, der fällt nicht weit zu meinen. Nein, ruhig, ruhig. Nein, der fällt nicht weit. Fett sind sie, sind aufgerissen. Du hast ca. 10,5 Kilo. Und jetzt auch bei mir ein größerer Dorsch. Man nimmt jetzt gerade die Schnur. Kurz darauf schien auch bei mir ein großer Dorsch am Haken zu hängen, der langsam aber ständig Schnur von der Rolle zog. An dieser Stelle auch einmal einen schönen Gruß an Erich, der krankheitsbedingt diesmal nicht dabei sein konnte. Hallo Erich! Wir hoffen alle, dass du nächstes Jahr wieder dabei sein kannst. Nur sehr langsam und mit viel Widerstand ließ sich der Fisch vom Grund hochholen. Langsam 
kamen bei mir erste Zweifel hoch, ob es sich bei dem Fisch wirklich um einen Dorsch handelte. So, für mich genügt. Super gemacht, wie eine genau das habe ich ah! <lacht> So, das möchte ich. Muss ich ausschalten. Da mache ich ein paar Fotos mit deiner Kamera, gell? Action Fotos. Ach, na ja. Geht er wieder. Geht er wieder? Ja. Ach, das ist ja. Nur ein Leder, ein Ding, das ist ja da. Ah, das ist ein Boot. Das ist ein Boot! Schau, das ist ein Boot! Da reißt man die ganze Schnur runter. Ich meine, wieder so ein Boot da. Geh, Werner! Ja. <lacht> es ist zu viel. Ja, ist ein Boot, ja. Oh oh. Das ist ein Boot. Ah, so groß ist er nicht wie der letzte, aber. 30, 40 Kilo hat er auch wieder. Es ist wieder gut. Nein, ist noch nicht so. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. 100%. Ich habe jetzt 30 Meter Schnur gerissen, das tut mir durch. Ich habe schon auf 40 Meter herum gehabt. Bitte nicht. Du wirst ein bisschen wieder auf 70. Ja, ich bin wieder auf 76, ja. Einmal wieder auf Kanten. Ah, Kanten ist er nicht, aber... Ich bin ein bisschen der Fluch, der jetzt Motor Ja. Aber ich muss ein Putz sein. Na ja, 30 Meter. Hm. Und ein Wasser. Fünf Meter. Da hängt ein Butt ist. Ein Butt. Schau dir, das ist wieder 50 Kilo Fisch. Oh, um Gottes Willen. Wieder 50 Kilo Fisch. Oh, um <lacht> Gottes Willen. Ein Bootkönig. Ich kann einen Release machen, aber ich will nicht. Ja. Oh, gut, ja, ja. So, warte, jetzt muss ich. Wieder ein Riesenboot um die geschätzten 60, 70 Kilo, ja, 50 bis 70. Wahnsinn. Wir werden aber jetzt versuchen, den Fisch irgendwie zu releasen. Ah, er hat, er hat schon gut drin. Ja, der hat auch 60 Kilo. Geht er wieder. Geht er wieder. Ja, geht wieder. Oder mit dem Gaff rein ja. und aus. Ja, nein, gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Fisch releasen. Ja, wir müssen es aber da machen. Aber es geht auch 30 Meter. Wie hast du gesagt, am Schon ist ne, am Unterkiefer? Geht jetzt auf Grund oben wieder. Fisch flüchtet wieder auf Grund. Schau dir das an. Ja. So groß wie der andere ist er nicht. Aber selbst nein, nein. 70 Kilo hat er auch. Ja, ja. Das Plateau ist ein Wahnsinn. Da. 80 Meter. Geht er halten nicht. Ja, 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 nein, das ist das Gefährliche. Ja, mit seinem Leinig Ja, das geht ja, das geht ja. Du weißt ja, wenn du dort Stangen hinlegst, da bricht der Stangen auch noch. Aber wir, müssen, wir müssen den Fisch irgendwie releasen, wir müssen ihn mit dem Gaff vielleicht unten reinfahren. Beim Unterkiefer, beim Unterkiefer, ja. Ja. Und der andere, der andere tut ihn dann tut einem Drilling irgendwie auf. Ja. Ja, probieren kannst du das, aber... Ja. 
Der mit der mit der Schnur reißt, wenn man der den Drilling, dann hat er dann hat er Bergmann Bild oder hat er ganz, der hat er drin, also halber drin. Also wir müssen aufpassen, dass man nicht zu sehr verliebt. Ja, das ist ein bisschen schwierig, aber wenn man dann nicht aufpasst, dann kommt es ziemlich mies. Nach einer 80 Meter Flucht musste ich den Heilbutt wieder mühsam Meter um Meter hochholen. Ich hab da noch alle Messen, sag mal, wie lange der ist dann. Komm dich her. Wie lang? Da du bist sagen, ja, mal erst da. Oder? Ja, mit Tagen ist es ehrlich, weil wir müssen aufpassen, dass wir. Mit der Unterwasser kann man die Rolle Ja, das ist ja Ja, das ist ja Ja, wenn man einen kriegt man die Ich da halten? Ich da halten mit dem. Das war auch mal Nimm alles. Das ist ein Spielzeug. Ja, wenn er gar ist. Nein, dann bringt er mal in Das ist ein Spielzeug. Ah, die Schanzlinge im Gas war nicht optimal gewesen. Doch dieses wurde bei der Landung meines ersten großen Heilbuts zerstört. Das ist eine Harpune, die so einen Haken hat, beim Unterkiefer rein, und dann schau auf und ziehen. Dann geht's. Das ist Aber schau. Unsere Diskussionen zeigten, dass wir noch keine Erfahrungen beim Releasen von Großbutt gesammelt hatten. Ich hab Vollgas dann, das sag ich dir gleich, wenn du noch hast. Ja, das. Das hat immer nicht um, um einen Arm, nicht um einen Arm. Was möchtest du? Auf gar keinen Fall um einen Arm wickeln, du musst schauen, wann er geht, dass du frei bist. Was möchtest du jetzt mit Gas? Möchtest du ihn jetzt durch die Lippen? Durch die Lippen, Lippen, wie es gelesen hat, und die möchten dann anheben. Anheben, aber ich glaub, dass du nicht da hebst. Schauen wir. Schauen wir, wie er. Du filmst das von vorne dann, weil jetzt haben wir das erste Mal anmessen, ja. 24 Meter. Jetzt ist er mir da schon. Ja, jetzt müsste er mir sein, ja. 13 Meter. Nach einer Drillzeit von insgesamt 50 Minuten hatte ich den Fisch dann endlich müde gemacht. Norberts Zahlstab war leider zu kurz, aber der Butt hatte eine Länge zwischen 160 und 170 cm. Bedenkt man, wie fett diese Fische um diese Jahreszeit sind, dürfte der Fisch um die 70 Kilo schwer gewesen sein. Ja, das geht schon. Ich muss nur... Schau durch, Rainer. Fisch, Fisch, Rainer! Ja, ja! Ich so, Nolli, jetzt müsstest ja. du... Ich du müsstest du den Drilling rausziehen. Ja, Oh, halten, 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 halten. Ja. Ja, Bist du weich, halt. Bursche schneller. 
Ja, ja. Ich nur in Hook. Ja, pass doch mal auf. Schön hast du, ja. So geht. Ja, ja, ruhig. Auf Wiedersehen. Yes! Release! Auf Wiedersehen! Oh. Auf dem Ende! Yay! Yeah. So geht das! Film tut es keiner, oder? Ich will meinen Release haben. Super, ja. Bravo, bravo, bravo! Ah. Gratulieren für den Film, wir haben es ergeben, die Verbindlichkeit. Das zweite Mal ist super. Super Helmut. Boah, wow. da war es 70 oder was, oder? Aber der wirkt. Da musst du richtig dagegen wecken. Nein, ich würde sagen, das war der Höhepunkt. Eins. Eins, eins. Nach diesem neuerlichen tollen Erlebnis fuhren wir um 17 Uhr wieder nach Hause. Wir sind jetzt wieder zurück im Hafen. Ihr habt es ja gesehen. Unglaublich, also wir hatten jetzt das Glück, so etwas zweimal erleben zu dürfen. Danke an das Team, Gertschi, Norbert. Ja, hey. <lacht> Zum Glück konnten wir den Fisch wieder releasen, das ist beim ersten war uns das nicht möglich. Und ja, Gertschi, mir fehlen ehrlich gesagt, fehlen mir die Worte, Gertschi. <lacht> Sehr gerne gemacht, es wird bei uns immer gefährlich, wenn der Werner sagt, er bringt uns zum Fisch, er hat immer recht. <lacht> ja, nein, super Angeltag. Beim ersten großen Boot war ich nicht dabei, weil ich bin wandern gegangen. Das zweite habe ich jetzt selber miterleben dürfen. Das haben wir gesehen, war der größte Fisch, was ich live gesehen habe bis jetzt. Super Tag. Toll, dass der Fisch wieder schwimmt. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Und morgen unser letzter Angeltag. Denkst du, werden wir nicht mehr angeln. Schauen wir, was der morgige Tag noch bringen macht. Ciao. Am nächsten Morgen fuhren wir erst um 10 Uhr los. Sepp, Toni und Ger blieben zu Hause, weswegen Gerald zu uns aufs Boot kam. Wir wollten nochmals ein neues Gebiet austesten, weswegen wir zu einem Plateau westlich der Insel Skipsholmen fuhren. Die Fahrt dorthin dauerte eine gute Stunde. Um 11.15 Uhr kamen wir dort an und erlebten eine Enttäuschung, da sich überhaupt kein Futterfisch auf dem Plateau befand. Wir versuchten trotzdem unser Glück und Norbert konnte zumindest einen halbstarken Dorsch überlisten. Da aber ansonsten gar nichts mehr ging, ließen wir uns mit dem Boot nach Süden treiben und angelten dabei alle verheißungsvollen Stellen ab. Möglicherweise wieder ein Boot bei Gerald. Ja, wohl. Übrigens das erste Mal auf der Kamera um die Mai. Beim Plateau Tipsen hatte Gerald dann einen größeren Fisch im Drill. Lassen. Abgerissen. Da war schon ein Was der Köder auch weg, oder was? Ja. Irgendwann Schnurfeder drin. 
nach einem knapp zehnminütigen Drill ist bei ihm dann leider die Schnur gerissen und der Fisch war verloren. Scheiße, der war schon gewinnt. Du möchtest den Butteralarm bei Norbert? Also nur mit einem Fisch kann man nicht, gell? Man huckt im Schaukelstuhl drin und dann halb um Fisch. Ursprünglich hat es fast aus wie Heilbutt geworden, aber du hast. Dieser durfte nach dem Fototermin wieder zurück ins Wasser. Hinten noch Riese. Da ist er. Da ist er, ja. Da ist er. Kleiner, ja. Kleiner, ja. Gibt da oben. Als Gerald einen gehackten Dorsch heraufkugelte, verfolgte ein Heilboot diesen bis an die Oberfläche. Schau. Los noch. Da ist er. Der Draht wieder zu, er kommt wieder. Da kommt er. Ja. Da ist er nicht der Nebenfahrt, wie oft. Schau, wie er noch reist. Hast du ein bisschen. Ja, nein, lassen, das passt so. Nach diesem Schauspiel waren wir um 14.30 Uhr wieder in der Nähe des Plateaus Nordfahrreit, wo gestern schon geangelt wurde. So, wir haben jetzt Doppeldrill hier. Bei mir wahrscheinlich wieder ein Boot 100 Meter Tiefe. Norbert, bei dir? Bei der ersten Flucht 20 Meter nur genommen. Ich war mir nicht ganz sicher, welcher Fisch da wirklich am Haken hing. Könnte aber auch ein großer Durch sein, weil die rasante Flucht fehlt noch. Hier hat noch offensichtlich Meter raus. Ja, das Kopf mit dem Teil eher auf den Dorschen, ja. Aber das ist auch noch 15-20 Kilo Dorschen. Wie wird die werden? Ich möchte ja auch einen Schaum. Ja, ich hab's da. Ich will noch nichts. Wir können mal. Ja, so. so geht's, ja. So, so geht's. Aber seid ihr weg. Warte mal, ich fahre raus. Ja. Ja, passt.
Ich bin gleich da. Sehen wir uns gleich. Ja, dann können wir uns gleichzeitig. Habt ihr den gleichen Fisch? <lacht> Hängst du nur mehr zusammen? Ja. Hängst du nur mehr zusammen? Haben wir den gleichen Fisch? Ja, die Gabi geht nur mehr so weit um mich. Von der Steuer? Nein, Butt ist. Nein, ist ein Butt bei dir. Ja, Butt ist. Butt ist ein Butt. Nein, ja. ist ein Butt, ja. Ah oh, ja, da geht dann noch mal. Da hängt auch was, da ist die Bursch. Bitte. Was siehst du da jetzt wieder mal auf? Sieht nur mit. Ja, da wieder 25, 30 Kilo. 3, 40. Ja, 40. Aber dann machen wir das Futter und dann mal rein. Du hast halt durch. Ja, das ist auch schön. Schau, links zusammen. Der Fisch war in der Nähe seines rechten Auges gehakt, weshalb er sich nicht so gewehrt haben dürfte und die typischen Heilbuttfluchten vermissen ließ. Ja, 30 Kilo. Mehr. Den Dorf mussten wir behalten, der war zu schwer verletzt. Um die 16 Kilo. Ein Heilwut haben wir releasen können, problemlos. Hatte um die 40 Kilo. Ah ja, unglaublich. Also, ihr wart die letzten Tage dabei. Sensationell. Gratuliere nur alle. Ja, danke. Zwei Stunden haben wir noch heute. Es ist halb auf halb vier. Bis fünf fischen wir noch. Vielleicht können wir noch einen schönen Fisch fangen. So, wieder zurück am Angelplatz, Gerald soeben runtergelassen, sofort wieder ein Biss. Was da an? Aufguck. Ja, anhängen haben wir sich scheiße. So, die letzten 15 Meter, wir vermuten hier einen Dorsch. Also mit Sicherheit sogar ein Durch. Ja, ich bin schon weiß. Ja. Da kommt schon was. Schöner Durch um die 8, 9 Kilo. Bis 25 Meter über Grund zeigte das Echolot eine einzige Fischwand. 16.50 Uhr, Norbert drillt jetzt den letzten Fisch und fahren wir nach Hause. Nachdem ich einen weiteren Großfisch nach kurzem Drill durch Schnurbruch verloren hatte, drillte Norbert den letzten Fisch unseres Urlaubs in seinem Kampfsessel. Letzter Fisch des Urlaubs. 11 Kilo. Ist man doch nicht Fischkisten da, weil dann die Linke verrannt hat. Nach diesem Fisch war für uns das Angeln zu Ende und wir fuhren zurück nach Hause. An 
unserem letzten Tag testete Norbert seinen Schwimmanzug auf Herz und Nieren. Es hat uns immer schon interessiert, was passiert, wenn man wirklich einmal ins Wasser fallen sollte. Nicht so! Ah, er schwimmt? Nur da! Wird schon noch? Gerade zu mir mit dem Tisch! Gerade zu mir, ja! Das ist unförmig! Da ist sein! Aber der schwimmt fest! Wie ist mit der Temperatur? Ja, bei den bei die vier Füßen schon los, oder? Ich würde den Schuh rein. Ich würde den Schuh zum Bei der Hand, oder? Jetzt hatten wir die Bestätigung, dass uns ein Schwimmanzug im Notfall über Wasser halten kann. Eine Schwimmweste sollte beim Angeln am Meer aber trotzdem zusätzlich immer getragen werden. Der Anzug ist zwar schon alt, aber funktioniert noch. Aber es war seine letzte Aktion, jetzt wird er weggeschmissen. Jetzt wieder erneuert. Aber es hätte funktioniert, wenn wir über gegangen war. Zumindest eine Zeit lang. Aber schon saugt, oder? Nein, ist nicht so tragisch. Das ist komplett los, oder? Ja, das ist komplett. Ja, weil Reißverschluss ist nicht mehr dicht. Ja. Und das, der hat keinen Reißverschluss. Aber wenn wir ihn anschauen, ich glaube, das Leib ist gar nicht so nass. Wirklich? Die Tour halt total, ist klar. Unsere zwei Wochen hier in Soroja sind vorüber. Und wir hatten das Glück, hier unglaublich tolle Angeltage erleben zu dürfen. Ich kann Werner nur beistimmen. Ich wollte schon immer so hoch in den Norden hinauf. Hier in Soroja war ein fantastisches Angelserlebnis für uns alle. Wie ihr sehen konntet, die Heilbutte waren sensationell. Man kann jedem nur wünschen, hier einen tollen Angelurlaub zu erleben. Ich darf mich meinen Vorrednern anschließen. Ich würde jeden empfehlen, der hier nach Saroja kommt, Catch and Release zu betreiben und das womöglich mit kleineren Heilbutten zu probieren. Denn es kann passieren, dass man wie wir gesehen haben bei uns, Heilbutte zwischen 50 und 100 Kilo fängt und da sollte man darauf vorbereitet sein. Ich mache es aber in Kürze. Tolle Fische, tolle Natur, super Tage auf der Ruhe. Ich fahre jetzt seit 14 Jahren dann nach Norwegen auf und für mich war der Urlaub der beste. Ich habe einen neuen Heilbutt-Rekord und von der Menge her war er bombastisch der Urlaub. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute und vielleicht laufen wir uns ja in der Zukunft einmal über den Weg. Jetzt war es wie jedes Jahr an der Zeit, unser Siegerboot auszuzeichnen. Die Gewinner bekommen im nächsten Jahr einen Gratis-Cocktail am Flughafen oder auf der Fähre. An unserem letzten Abend stand bereits traditionell ein Festessen auf dem Programm. Es gab Ente mit Knödel und Rotkraut. Als Nachspeise wurden noch Eisballerschinken serviert. Dazu luden wir auch den Besitzer der Anlage Adleberg ein, da er uns in den letzten zwei Wochen so hervorragend betreut hatte. Liebe Norwegen-Freunde, zum Schluss wollen wir euch noch Atle vorstellen. Atle ist der Manager dieser Unterkunft. Er hat uns jetzt zwei Wochen lang bestens betreut. Jede, jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Also man kann sagen, hier seid ihr wirklich gut aufgehoben. Atle, many thanks for your help. Yeah. It was a great pleasure to be here. 
Well, yeah, well, we will well. come again, you know. Yeah. <laughs> Let's fix. <laughs> yeah. After that, what we have seen and what we have done outside the sea, we, we had s s fantastic uh, 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 situations over there with Halliburton. You've seen it. Yeah. One with 100 kilograms. It's absolutely that's absurd. Yeah. <laughs> but, 70 uh, kilos is also a lot. So. But it's not usual to have such such uh, a big L button. No. So really. we were really lucky. Yeah. At the moment, yeah. Yeah. This is this is big even for for this camp. Okay. Yeah. 100, 100 kilos is uh, is the record for this camp. The record. Yeah. But the record can be broken because you started one year ago. Yeah. And due to Corona, you had no guests here. No. So after one season, one helibot with one kilogram, 100 kilograms, it can be beaten. Of yeah, course, of next course year. It can be beaten. Yeah, of yeah. course, it can <laughs> be beaten. Uh, one question, Atle. Yes. What makes this region so 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 special for fishing? What do you think? Uh, I think uh, this region is is very good for fishing because of uh, the lack of people in the region. Mm -hmm. Don't have. Uh, a lot of people yeah. in the region, so you don't get this uh, big pressure from uh, a lot of big fisher boats. Okay, so there are less fishermen than uh, elsewhere. Yeah. Okay. That's yeah. what you would expect this because you have uh, a lot of more people further down the coast. Mm -hmm. But here it's only uh, 70,000 people in the whole county. Yeah. So you have a uh, don't get the big pressure on this uh -huh. area. This could be a good reason uh, for that. Why it's so good fishing here? Yeah. Yeah? That's what we found out. Yes. Yeah. And this would be the, the right explanation for that. Yes, I could could imagine. So yeah. Yeah. Uh, and what are the plans for the future for you? Because it's almost after one season. Yeah. What is uh, planned for the, the future? The plans for us now is we will expand. A little bit uh, the business with so, okay. uh, more apartments mm -hmm. and uh, more boats. Mm -hmm. uh, this is uh, short term because we already started with this. Yeah. We already ordered two new boats, and we started building new apartments. And uh, further down the line, we might make two more cabins. Two more cabins apart yeah, for the future. Yeah, okay. that's um, what's. Uh, Planned, but not in the works yet. Yeah, uh, so we'll I, see. I can imagine because due to the booking plans, we we know yeah. uh, next year fully booked. Almost, yeah. Yeah, uh, almost booked. So it's it's necessary for you to to build more apartments. Yeah. yeah? Okay. Yeah. 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 Because the uh, the pressure on this camp is is big. It's big. Yeah. Yeah. yeah that's what we found out too. A lot of people want to come, and yeah. uh, many people can't come because they only want to fish in in the most. Uh, highest season mm -hmm. in, in July and August and September, and we will have to tell people no because there's no more space. There's no more space. Yeah. yeah. <laughs> we have a lot of space in March, April, mm -hmm. but this is not popular month because it's still snowing here. It's still cold, but it's still good fishing. So mm -hmm. uh, it could could be if when people discover that it's, it's uh, good fishing here in that time. It's, and what we found out is that uh, mm. Halliburton is ex fantastic to fish here. Yeah. We got about 25 Halliburtons here. Yeah. And this brings me to my final question. What do you think? Why are here so many Halliburton to catch, especially in autumn? Oh, that's, that's a hard question. <laughs> <laughs> I'm not sure uh, why there's so much Halliburton uh, around here, but uh, what I can imagine is there's a lot of um, you know, sand plains. Sand plains, yeah, yeah, bottom. okay, yeah, sand plains. So there's a lot mm -hmm. of uh, sand around uh, this uh, side of the island, mm -hmm. on the outside, and you have also this this rocky parts. So you have sand and rocks that meets. Yeah, it's mixed up there. Yeah. Mm -hmm. So that's probably why the halibut like it here, and also it's it's not so deep. Yeah, it's not too this deep could be a reason why. Yes. Mm -hmm. yeah. So for all the guys who are aiming for the helipartum, it's the right place here. It's right. Absolutely, it's right. Right. Yeah. You, you catch. Uh, you can catch uh, smaller halibuts for food, and you can catch bigger halibuts for 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 the fight. For the fight. For the fight. For the fight. Yeah. For the fight. Okay. Yeah. Thank you very much, Atle. It was a great pleasure for us to stay here. We will come again. You know. Thank you. You're very welcome to come yeah. back. Yeah, that's very nice. <laughs>
See you then in two years. See you in okay. two years. <laughs> Atle. Bye bye. Bye bye. <laughs> Und das war unsere Angelreise auf die Insel Saroja in Nordnorwegen. Wir wollten euch in diesem Film so authentisch wie möglich zeigen, wie diese zwei Wochen bei uns abgelaufen sind. Ich hoffe, einigen von euch hat er gefallen und wir würden uns über ein Feedback in den Kommentaren freuen. Heute ist der 30. Dezember und deshalb wünsche ich euch auch im Namen unserer gesamten Gruppe ein gesundes, zufriedenes, neues Jahr. Macht's gut und vielleicht gibt es ja irgendwann ein Wiedersehen.